Dopo Controguerra e Silvi, anche Martin Sicuro sceglie la tolleranza zero contro la prostituzione da strada e il commercio ambulante abusivo. Il sindaco Abramo di Salvatore sfodera il pugno di ferro contro due fenomeni che interessano il territorio truentino. Smettendo per un attimo i panni di Pacato, primo cittadino, si appunta sul petto la stella da sceriffo per arginare i due fenomeni spesso oggetto di polemiche e critiche. Cominciamo dalla guerra alle lucciole. Va premesso che rispetto a Controguerra e gli altri comuni che vantano ampi porzioni di bonifica e dunque di meretrici in azione, la situazione prostituzione da strada è decisamente più tranquilla nella città troentina. Sono poche le giovani, specie dell'est Europa o della Nigeria, che adescano clienti in strada. Per lo più le si nota in qualche tratto isolato della statale 16 o di via Roma, alla fine della stessa bonifica o in altre zone, ma non ci sono ghetti o vie dedite al mercato del sesso. Abbiamo pensato di fare di emettere quindi due ordinanze contingenti ed urgenti per due motivi purtroppo molto, molto noti e molto dibattuti uno che riguarda la prostituzione e l'altro che riguarda il commercio abusivo ambulante sono due problematiche che investe un po' tutta l'Italia ma ovviamente Ogni sindaco deve preoccuparsi del proprio territorio. Con la prima ordinanza elaborata dal sindaco insieme al direttore generale Giulia Colangelo si multano esclusivamente i clienti delle lucciole con sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro per chi contratta la prestazione nel suolo martinsicurese. La seconda mira invece a sanzionare con lo stesso importo chi esercita commercio ambulante abusivo sul litorale troentino. Entrando nel dettaglio la maggioranza ha deciso di non multare le lucciole visto che il reato di meretricio esiste ed è già previsto dalla legge, ma ad onor del vero a Martin Sicuro non si registrano moltissime prostitute da strada, numerose invece e non sanzionabili sono quelle che esercitano in casa, tantissimi al contrario gli ambulanti abusivi itineranti che si muovono in maniera irregolare sia in spiaggia che sul lungomare e che oggi rischiano sanzioni pecuniarie pesanti.